ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ആർ ക്യൂസിൻസ് അലുവയും മീൻ കറിയും ഞാനിന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാം സ്വന്തം കണ്ണൂർ തലശ്ശേരി ഭാഗത്തെ കക്കാ റോട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിപ്പത്തിരി എന്ന വിഭവമാണ് ഇതിനെ ചിലവർ ഇറച്ചി സുത്തിരി എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കക്കാ റോട്ടി അല്ലെങ്കിൽ സുത്തിരി എന്ന വിഭവം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇറച്ചി മസാല ഒന്ന് തയ്യാറാക്കാം ഇതിനായി രണ്ട് സവാള എണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്കായി ഒരു പച്ചമസാല തയ്യാറാക്കണം അതിനായി ഞാൻ പത്ത് ചെറിയ ഉള്ളി പത്ത് വെളുത്തുള്ളിയുടെ അല്ലി രണ്ട് ഇഞ്ച് നീളത്തിൽ രണ്ട് കഷ്ണം ഇഞ്ചി നാല് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എരിവ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടാം ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ സവാളയെല്ലാം നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പച്ചമസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ പച്ചമസാലയുടെ പച്ചമണം എല്ലാം മാറുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഈ മസാലകളെല്ലാം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ മസാലയെല്ലാം നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ചെറിയ തക്കാളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ തക്കാളിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇറച്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു അര കിലോ ഇറച്ചി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഇറച്ചി വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ചിക്കണോ മട്ടനോ ബീഫോ പക്ഷെ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ബീഫ് അല്ലെങ്കിൽ മട്ടനാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് മല്ലിയിലയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ഇറച്ചി വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു തേങ്ങയുടെ അരപ്പും കൂടെ തയ്യാറാക്കണം ഇതിനായി ഞാൻ അരമുറി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വലിയ തേങ്ങയുടെ ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് തേങ്ങ മതി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകവും കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഒരുപാട് നേരം വറക്കേണ്ട കാര്യവുമില്ല ഒരുപാട് നേരം ബ്രൗണും ആവണ്ട കുറച്ച് നേരം ആ തേങ്ങയുടെ പച്ചപ്പൊന്ന് മാറി കിട്ടിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇറച്ചിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം കൂടെ ചേർക്കണം ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഞാനിവിടെ ഗ്രേവി ടൈപ്പാണ് ചെയ്യുന്നത് ചിലവർ കക്കാ റോട്ടി ഡ്രൈ ആയിട്ടും ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിരുന്നാൽ മതി വെള്ളം ചേർത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ കറി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കുഞ്ഞിപ്പത്തിരിക്കുള്ള മാവൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇതിനായി ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും അര ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു വലിയ കപ്പ് അരിപ്പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് ഞാനൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പത്തിരിക്കെല്ലാം കുഴയ്ക്കുന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇന്നും പറയുന്ന മാതിരി തന്നെ ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്തത് മാവൊന്ന് സോഫ്റ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാഴി അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു നാഴി അരിപ്പൊടിയിൽ നമുക്കൊരു അഞ്ച് ആറ് പേർക്ക് കുഞ്ഞിപ്പത്തിരി ഫുൾ മീലായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അരിപ്പൊടിയും ഇറച്ചിയും കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം നമ്മൾ പത്തിരിയുടെ മാവ് കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ എത്ര മാവ് എടുക്കുന്നോ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി തന്നെ വെള്ളം എടുക്കണം എന്നിട്ട് മാവ് കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ ഗ്യാസ് സ്റ്റവിൻ്റെ ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും ഹൈയിൽ വെച്ച് ചെയ്യാൻ തന്നെ ശ്രമിക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ അരിമാവെല്ലാം നമ്മൾ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങയും കൂടെ ചേർക്കണം തേങ്ങ ഒരു ചെറിയ കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിരുന്നാൽ മതി അതിലേക്ക് രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളിയും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകവും കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ തോരനെല്ലാം അരയ്ക്കുന്നതിന് മാതിരി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അരച്ചെടുത്ത തേങ്ങ നമുക്ക് ഈ മാവിലേക്കിട്ട് നന്നായിട്ട് മാവ് പത്തിരി കുഴയ്ക്കുന്ന മാതിരി ഒരു സോഫ്റ്റ് ഡോ ആയിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ മാവെല്ലാം നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുഞ്ഞിപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിനായി ചെറിയൊരു ഉരുള ഇതിൽ
കുഞ്ഞിപ്പത്തിരി ഗ്രേവിയിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ഗ്രേവിയൊക്കെ കുഞ്ഞിപ്പത്തിരിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷെ ഒരുപാട് തവണ ഇളക്കരുത് അതാകുമ്പോൾ കുഞ്ഞിപ്പത്തിരി ഉടഞ്ഞു പോകാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കക്ക റോട്ടി അഥവാ കുഞ്ഞിപ്പത്തിരി അഥവാ ഇറച്ചി സുത്തിരി എന്ന് പറയുന്ന ഈ വിഭവം റെഡിയാണ് ഡ്രൈ ആയിട്ടും ഗ്രേവി ആയിട്ടും എങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്താലും വളരെ ടേസ്റ്റിയാണത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ എന്നെ അറിയിക്കണം പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ